Opa, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, é Thiago Aguiar aqui em Mobile Developer e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como trabalhar com Build Variants aqui dentro do iOS, ou seja, como a gente pode criar versões diferentes do mesmo app dentro do mesmo projeto para que você consiga trabalhar com algumas peculiaridades. Por exemplo, às vezes você quer instalar duas versões do seu próprio app lado a lado, né? uma versão de desenvolvimento, uma versão de lançamento ou a versão de produção para mostrar coisas individuais, como por exemplo, um identificador diferente, uma URL de API diferente para você fazer requisições, cores diferentes para você fazer algum teste, enfim, quando você quer trabalhar em versionamentos e questões diferentes de build, né? por isso que a gente chama de variantes de build, né? Build de desenvolvimento, build de lançamento ou até mesmo as product flavors, ou seja, a gente chama de sabores de produtos, né? Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma versão paga e uma versão gratuita do mesmo app, com algumas funcionalidades que aparecem e outras funcionalidades que Uh, são escondidas ou são pagas e são restritas. Então, com o mesmo app você pode fazer isso utilizando o um sistema para variar o, a forma como você faz o build do seu projeto. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o build variantes aqui dentro do iOS. Então, já deixa o seu uhum. like, já deixa o seu gostei. Não esqueça de se inscrever no canal aqui, com, clica no botão para se inscrever e ative as notificações, porque é muito importante para você receber os próximos vídeos de desenvolvimento iOS para você aprender a programar de verdade nessa plataforma, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou criar um projeto do absoluto zero iOS, utilizando aqui a versão do app né, dentro do Xcode. Eu vou chamar esse cara aqui de build variante, que é o que a gente vai estar tá trabalhando. Vamos estar tá utilizando o Swift UI e vamos clicar aqui em Next para ele criar o nosso primeiro projeto, tá? Você pode gravar em qualquer pasta que você desejar e a gente vai ter alguns passos importantes para seguir, né? Configurar uma build variante não é tão simples, né? Aqui dentro do iOS. É até simples, mas é um processo um pouco trabalhoso, então preste, preste bastante atenção aqui no passo a passo para você não se perder, beleza? Então, enquanto ele build aqui, eu vou te mostrar e explicar o que, que a gente precisa fazer, né? O que, que eu quero fazer? Eu quero ter duas versões aqui desse mesmo app. Eu quero ter uma versão de desenvolvimento e uma versão de produção. Onde a versão de desenvolvimento vai ter o um nome de um app diferente, tá? Para que eu saiba que ele vai ser em desenvolvimento. E vai ter também um identificador único, né? O nosso bundle ID diferente para que a gente consiga ter as duas versões instaladas dentro do mesmo smartphone. Então, lembrando, para você ter o mesmo app rodando, né? para você ter um app rodando, você precisa de um identificador único. Esse identificador único, conforme você vai instalando, ele vai criando novos apps lá dentro do seu iPhone. O que, que a gente vai ter também de diferente é o tipo de build, caso eu queira fazer algum ajuste quando é desenvolvimento, mudar alguma cor, alguma coisa do tipo. E também uma URL de API, né? uma URL de API para desenvolvimento e uma URL de API para produção, para a gente testar coisas diferentes. Tá? Então, eu vou criar somente duas build variantes, você poderia criar mais, tá? mas vou criar só duas, porque o fundamento é o mesmo quando você tiver mais. Então, o que, que a gente vai precisar fazer? Aqui dentro do pacote do build, tá? do nosso projeto, a gente vai clicar com direito, New File, e aqui na parte do New File, a gente vai pesquisar logo aqui embaixo, esse aqui, ó, Configuration Settings File. Tá? Você pode escrever aqui também na caixa de pesquisa por config, para ficar mais fácil de achar, tá? E aí você vai criar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui é um arquivo da extensão xcconfig, ou seja, xcodeconfig. Eu vou criar o primeiro, que é o de dev, tá? E aqui dentro do de, do de dev, eu vou criar algumas propriedades. Então, eu vou criar a propriedade de chave e valor, tá? Então, primeiramente, eu vou criar aqui o base URL, vai ser a URL base do meu ambiente de desenvolvimento. Eu vou pôr aqui, por exemplo, um texto como, por exemplo, a dev.exemplo.com, tá? Seria um endpoint do meu servidor, por exemplo, da minha API. Vou criar também o build type. O build type eu vou chamar de debug, tá? Build type debug. Vou criar aqui também o app name, que vai ser o nome do meu app. Vou chamar ele aqui de myapp. E vou entre parênteses dev, para eu saber que é o desenvolvimento. E o app bundle ID que eu vou criar também, tá? Esse app bundle ID eu vou chamar ele com o mesmo nome que está aqui, do meu projeto, que eu criei aqui, ó, esse mesmo nome aqui, co.thiagoiar.codeweb.buildvariante.dev, tá? Eu vou pôr um ponto .dev para eu distinguir qual que é o build variante, beleza? Então, feito isso, 
Deixa eu só formatar aqui, o jeito que eu gosto de formatar para ficar visualmente melhor. E agora a gente vai criar mais uma build variante, novo arquivo de configuração, e a gente vai criar o de produção, mudando as características que a produção vai ter. Né? Então, eu vou criar um novo arquivo e vou copiar essas propriedades aqui e vou colar aqui. Tá? Então, a de produção vai ser o PRD, o build variante vai ser o release, o nome do app não vai ter o parênteses dev e o app bundle não vai ter o ponto dev no final. Tá? Então, feito isso, a gente já fez a configuração dos arquivos, mas a gente ainda não disse qual é efetivamente o arquivo que vai aparecer. Vou rodar o nosso app mesmo aqui, sem as configurações ativas, só para a gente ver o que vai aparecer na tela, tá? E qual que é o bundle ID e qual que é o nome do app que está aparecendo. Então, se a gente voltar aqui no smartphone normal, a gente vai ter aqui o nome do app, que é Build Variant. Então, ele não pegou as configurações, então a gente ainda não informou isso. Então, vamos lá. Vamos vir aqui na parte principal do projeto, tá? na visão geral do projeto. A gente vai clicar aqui em Project, e aqui na parte de Configurations, a gente vai marcar qual que é uh, o arquivo de configuração de cada um. Então, aqui ele já vai interpretar qual que a gente vai estar tá trabalhando. Então, em Debug, a gente vai estar tá utilizando o Dev, então a gente vai marcar aqui Dev nessas duas opções, tá? E em Release, a gente vai marcar aqui o Prod, que vai ser de produção, tá? E agora, a gente precisa pegar essas propriedades que eu defini aqui, né? Então, qual foi a propriedade? Foi o nome e o identificador único, tá? Como que a gente faz para pegar essas duas propriedades que estão tá no arquivo de configuração e mandar ele rodar lá no nosso projeto, tá? A gente vai ter que ir lá no Build Config, tá? Aqui na parte do Target. Aqui em Info, que é onde fica o arquivo de info.plist, que são as informações do nosso app, a gente tem aqui a referência ó, do Bundle Name, então, ele está pegando uma, uma variável chamada de product name e o bundle identifier, que é essa variável chamada de product bundle identifier. Então, é aqui nesses dois lugares que está marcando tanto lá o build variante, que é o nome, quanto o identificador único, que está lá marcando também, que é esse que está mostrando aqui. Né? Então, como que a gente faz essas substituições? A gente vai ter que acessar aonde ele está guardando o nome dessas variáveis e substituir para o nome da nossa variável que a gente marcou lá no arquivo de configuração. Então, a gente vai vir aqui, ó, Build Settings, e vamos pesquisar aqui para o Product, tá? E aqui embaixo você vai ter o Product Name e o Product Bundle. Vamos pegar aqui o Product Name, por exemplo. No Product Name, ele vai pegar é, as referências baseado na hierarquia de prioridades. Então, o que, que isso aqui quer dizer? Quando você marca essa opção aqui, Levels, primeiramente ele vai tentar buscar a, os nomes definidos aqui no Target, depois ele vai tentar buscar nas referências dos arquivos de configurações e depois no projeto geral, né? É isso que ele está fazendo aqui. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir, né? Toda vez que ele está esse verdinho, é onde ele está utilizando. Qual é... Uh, ao nível de hierarquia que ele está utilizando. Então, ele está utilizando o nível de hierarquia do, do target aqui, que foi aquele que eu mostrei agora há pouco, que é esse product name aqui. Então, aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no product name de novo, e vou abrir ele aqui, ó, e vou trocar o target name, que é a variável que ele está utilizando, para a variável que eu defini, que é o app underline name. Tá? E aí ele pegou a modificação, ó. tá vendo que ele já mudou? Então, quando rodar em debug, o nome do meu app vai ser myapp, entre parênteses, dev. E quando rodar em release, que é de produção, ele vai aparecer só o nome myapp, tá? Então, ele fez essa configuração e a gente já trocou as variáveis. Então, agora o info.playlist vai acessar o product name, essa variável, e essa variável vai acessar a nossa variável, que é diferente em cada um dos casos, baseado no build que a gente está fazendo. Então, se for no build de dev, ele vai pegar essa variável aqui. Se for no desenvolvimento, ele vai pegar essa variável aqui, tá? De, de produção. Então, aqui a gente fez essa configuração. Vamos fazer a mesma coisa para o identificador único. Então, vamos pegar aqui, ó, product, é, product release, é, product bundle. Isso, product bundle. Aqui ele está com valor fixo, tá vendo? Então, a gente vai usar sinal de dólar, entre parênteses, e o nome do nosso 
uh, build variante, que no caso vai ser o nome de app bundle id. Vamos dar um enter, que aqui ele já pegou as duas definições. Ó. Quando for em dev, em debug, vai ser ponto dev, e quando for em produção, vai ser efetivamente o nome do identificador que a gente quer. Tá? Então vamos rodar aqui o nosso projeto agora para visualizar. Bom, nada mudou aqui no nosso app, mas se a gente voltar aqui no menu principal, a gente tem um novo identificador único, que é o myapp, e entre parênteses dev. Então, aqui a gente tem o um identificador único do ponto dev, e aqui a gente tem o um identificador único do release, né, de produção. Só que o nome ainda não pegou, porque a gente não está rodando em release. A gente vai rodar em release depois, tá? Eu vou excluir esse daqui, que foi o anterior. Vou deixar só esse daqui que é o de dev. Então a gente já tem o de dev aqui rodando. Daqui a pouco a gente faz o de lançamento. Antes disso, eu quero utilizar as outras propriedades também. Tá? As outras propriedades. Que é a URL base e efetivamente o título. Né? O, o tipo que a gente está trabalhando. Então o que eu vou fazer? Como que eu acesso essas propriedades aqui? Tá? Primeiro ponto. É, aqui no nosso construtor do nosso projeto. Vou criar um construtor aqui ó, no, no arquivo principal do app para imprimir as referências que estão lá no info.plist. Então, por exemplo, eu vou imprimir o nosso identificador único tá, que a gente tinha definido aqui ó, no info.plist. Eu quero imprimir essa propriedade e essa propriedade aqui. Ó. Como que eu vejo qual que é o identificador único delas? Eu vou clicar com o direito aqui ó, é, e vamos ver aqui o raw que em values. Então ele vai mostrar o nome efetivamente. Ó. O nome dessa chave é CF bundle name e a de baixo é bundle identifier. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o bundle.main.object for info dictionary key. E aqui eu vou passar o nome da minha chave que eu quero e vou descompactar aqui com um sinal de exclamação. Tá? E vou fazer a mesma coisa para o bundle identifier para a gente visualizar se aparece aqui no console, na saída aqui embaixo, o nome dessas variáveis aqui. Ó, então apareceu aqui, ó, myapp, underline dev e o um identificador único, tá? Então isso aqui já apareceu. Agora, como é que eu pego as outras duas propriedades? Né? Como é que eu pego esse dev aqui e como é que eu pego esse base URL e build type? Bom, Todas as propriedades que a gente vai acessar das configurações, elas precisam passar pelo info.plist. Então, o que, que acontece? Da mesma forma como a gente fez essa variável appName ser jogada dentro do info.plist e o info.plist jogar dentro do app, a gente vai fazer a mesma coisa com as variantes. Então, aqui dentro ó, do info.plist, eu vou criar uma nova chave com o nome que eu quero. Então, eu vou criar uma chave nova aqui. Ó. Vou chamar ela aqui por exemplo, de base URL, base URL, tá? E o valor dessa base URL é a variável dos arquivos de configurações. Então, eu vou marcar aqui o sinal de exclamação, vou pôr entre chaves agora, tá? E vou escrever aqui o nome dela, que é base URL. E a mesma coisa para o build type. Eu vou criar uma variável nova, build type. E aqui dentro eu vou especificar uma variável chamada de build type, tá? Então o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Quando o app rodar, ele vai pegar nesse value, vai jogar o que está lá no arquivo de configurações e dentro do app, quando eu acessar essa chave, ele vai ter esse valor que foi o que eu defini. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou imprimir a chave base URL e eu vou imprimir agora a chave build type, tá? Vamos ver se agora ele vai imprimir essas duas variantes novas que a gente definiu. Imprimindo a gente consegue crescer quantas variantes a gente quiser, tá? Então tá aqui, ó. Ele imprimiu o URL que é de dev e imprimiu aqui o tipo que é o tipo debug que é o que eu estou rodando nesse exato momento, tá? Beleza. Então agora a gente pode jogar isso daqui dentro da nossa tela para a gente visualizar, né? Vamos jogar aqui, por exemplo, a URL no arquivo de layout, para a gente ver a URL aparecendo aqui. Vamos lá. Então, aqui ó, eu vou mudar esse text e vou imprimir uma URL aqui. Ó. Base URL. E aqui eu vou criar essa variável no construtor. 
compor aqui a base URL do tipo string e vou guardar ela aqui numa variável privada chamada de base URL do tipo string e aqui eu vou usar o self ponto base URL recebe a base URL que chegou no construtor aqui no preview eu vou usar qualquer texto porque eu não vou estar trabalhando com preview aqui e aqui na hora de criar eu vou passar o meu base URL que é o meu bundle aqui que eu acabei de mostrar para vocês vamos colar aqui para a gente ver no app mesmo não só no console tá aí ah, aqui eu tenho que converter ele para string né porque ele sempre vem como tipo n né qualquer tipo ele aceita então vamos rodar aqui o nosso app então tá lá apareceu o URL de desenvolvimento da minha API por exemplo dev.exemplo.com e agora como que a gente faz para variar né quando é lançamento, quando é produção e quando é desenvolvimento. Como a gente faz essa substituição? Para fazer isso, a gente vai criar um novo modelo de build. A gente vai vir aqui, ó, nessa parte de cima, onde a gente escolhe os builds. A gente vai criar um novo esquema, new scheme. A gente vai chamar ele de prod, por exemplo. Tá? Esquema de prod. Vou dar um edit para editar ele. E aqui ó, no build configuration, eu vou marcar ele release. E vou tirar até o debug executable, porque eu não vou trabalhar com debug em lançamento, tá? Não vou fazer isso, até porque ele fica mais rápido também para rodar. Bom, aí com o prod selecionado, eu vou simplesmente rodar o meu app. E o que, que ele vai fazer por baixo dos panos? Ele vai criar um novo pacote com um identificador diferente. Consequentemente, ele vai instalar um novo app. E ele vai ter as referências do nosso arquivo de configuração de produção, de lançamento. Então, está aqui a URL de produção da minha API, por exemplo. Né? Se a gente olhar aqui no log, ele imprimiu o nome do meu app, o identificador é diferente, ele é em produção e está no tipo de build como lançamento. Tá? Então, aqui se a gente olhar no app, efetivamente a gente tem dois apps, né? duas versões do mesmo app, a versão de desenvolvimento e a versão de produção. Tá? Então, com isso aqui você pode fazer essas duas variações para testar o seu projeto. Se você fizer qualquer é, if else, a gente pode brincar com if else baseado no tipo de build que você tenha, tá bom? Uh, então, basicamente é isso. Se mostrar esse erro aqui de scenes configuration, o que, que você pode fazer? Isso aqui é até um opcional da versão nova do Xcode, já foge um pouquinho aqui do conceito, mas é só você vir aqui nesse scene aqui, ó, application scene manifesto, e aqui você vai criar esse Cine Configurations, só para ele parar de dar aquele warning ali embaixo, tá? Pronto, agora ele parou de dar aquele erro ali, tá bom? Então, recapitulando o que a gente fez, a gente criou duas variações do nosso próprio projeto, tá? Uma variação de desenvolvimento e uma variação de produção, onde dentro de um arquivo de configuração chamado de Xcode Config, a gente define as variáveis e suas chaves e valores, depois a gente vai definir aqui na parte do build do projeto qual que vai ser cada um dos dois tipos, quando é debug e quando é de lançamento, quais são os arquivos que ele vai carregar. Carregando os arquivos, ele vai começar a trabalhar baseado no info.plist. Tá? Então no info.plist, tanto o bundle name quanto o bundle identifier, eles são acessados por essas variáveis padrões. Então o que a gente fez? A gente foi lá no build configuration, pegou essas variáveis padrões, e substituiu para o nome da nossa variável que está no nosso arquivo de configuração. E quando a gente quer carregar variáveis novas que não existem né, dentro do info.plist, a gente cria a chave e passa o valor, sendo o próprio valor definido aqui no arquivo de configuração. Por quê? Porque dentro do nosso app a gente pode carregar o info.plist e aí, consequentemente, quando eu carregar o base URL, o base URL vai carregar o que está no info.plist, o que está no info.plist é o que foi carregado dentro do arquivo de build, baseado nos dois tipos que a gente tem no esquema, tanto de produção quanto de desenvolvimento. Tá? E com isso você consegue até ter uma segurança maior do seu projeto. Por que segurança maior? Porque se você fizer um commit em um ambiente de, de repositórios, né? um ambiente de controle de versão, seja Git, seja qualquer outro, você pode comentar, pode comitar e não enviar arquivos de produção. Então, eventualmente, 
qualquer um que acessar eventualmente o seu repositório, não vai saber qual que é a URL de produção do seu projeto, somente ali na hora de você fizer o build automático ou uma pessoa específica que tem esses arquivos de produção, vai ter acesso e realmente vai fazer o build na máquina dele e realmente não vai disponibilizar para terceiros, né? por exemplo, essa URL aqui. É uma forma de você também ofuscar dados sensíveis na hora de você fazer o build do seu projeto, tá? Então, isso aqui também ajuda muito a você aumentar a segurança do seu código, tá bom? Então, são bastante coisas que você aprendeu nesse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se puder compartilhar com seus amigos esse vídeo com seus desenvolvedores iOS, isso ajuda demais o trabalho por aqui no YouTube. E também, se você quiser se aprofundar comigo, desenvolvimento iOS profissional, o link dos meus treinamentos está na descrição do vídeo, onde você vai aprender do absoluto zero a criar aplicativos iOS por completo, usando tecnologias modernas, como Swift UI, enfim, é, aplicativos online, recursos de, de gráficos, bastante coisa você vai aprender, Firebase, enfim, bastante coisa do universo do iOS para que você possa sair de lá do zero até a publicação do app na App Store e realmente entrar no mercado de trabalho, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.